ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമിറ്റി ടീച്ചർ ആകാൻ ഞാൻ ആശാ വിനീഷ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വിളിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിട്ടില്ല അപ്പം എഴുതാത്തവർ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ നല്ലൊരു എക്സാം ആണ് ഡിഗ്രി ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സാം പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ ജോലിയാണ് അത് പറയാതെ വയ്യ കാരണം ട്രാൻസ്ഫറോ ഒന്നുമില്ല അവധികളൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഒരു ജോലിയാണ് ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയിൽ തന്നെ കയറിയുള്ളൂ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാരണം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ആ ജോലിയുടെ ഒരു പ്രിവിലേജ് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊരു പാർട്ടാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കണം പി എസ് സിയുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെയും പഠിക്കണം പി എസ് സി നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം കുറേ അവാർഡ്സ് കുറച്ച് റാങ്കിങ് പൊസിഷൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം ഒരു ഇതുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ന്യൂസുകളും ഒക്കെ തന്നെ പഠിച്ചു തന്നെ പോകണം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഫോർ ഇ ഫൈലിംഗ് ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോർട്ട്സ് ഇന്ത്യൻ കോർട്ട്സിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു ആ പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് അത് സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താമസമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലതാമസമൊക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫയലിംഗ് ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോർട്ട്സിൽ ഒരു മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്താണ് നായ് കൗഷൽ ായ് നായ് കൗശൽ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നായ് കൗശൽ കൗശൽ എന്താണ് കണ്ടോ നായ് കൗശൽ ഏ ഇതൊരു ഇ റിസോഴ്സ് സെന്റർ ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫയലിംഗ് ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്സ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി ഈ വെർച്വൽ കോർട്ട് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഫ്രം എവിടെയാണ് കാത്തോൾ ഇൻ നാഗർ നാഗ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാത്തോൾ ഇൻ നാഗ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊരു ഇ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് മനസ്സിലായോ ഒരു ഇ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് വെർച്വൽ കോർട്ട് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഫ്രം കാത്തോൾ ഇൻ നാഗ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് നാഗ്പൂർ അറിയാം നാഗ്പൂർ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ജി കെ ക്വസ്റ്റിനാ ചോദിക്കട്ടെ ഓറഞ്ച് സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നാഗ്പൂർ ആണ് അല്ലെ ഇനിയും ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് നായ് കൗശൽ നായ് കൗശൽ അല്ലെ നായ് കൗശൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇതൊരു കോർട്ടുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ജസ്റ്റിസ് ക്ലോക്ക് ടു നോ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് കേസ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ അതിന് പേരെന്താ ഏത് കോർട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ക്ലോസ് ഇപ്പൊ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റിസ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് കോർട്ടാണെന്നാണ് ഏത് കോർട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല കൊൽക്കത്ത കോർട്ട് ഏതാണ് കൊൽക്കത്ത കോർട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് കൊൽക്കത്ത കോർട്ട് കോർട്ടിന്റെ പേരെന്താണ് കൊൽക്കത്ത കോർട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് അതായത് ജസ്റ്റിസ് ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഓക്കെ അപ്പം ഈ കൊൽക്കത്ത പശ്ചിമ ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ പുതിയ പേരെന്താന്ന് പറയാമോ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബംഗ്ല എന്നാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബംഗ്ല ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പേര് നാമകരണം ചെയ്തത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് കമ്പൽസറി ടു റീഡ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ
എന്നുകൂട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സാധാരണ ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുക കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പത്തൊൻപതിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഇൻ ജാനുവരി ടു സീറോ ടു സീറോ അതായത് അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെ അതിനെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഏതാണ് കർണാടകയാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചില വിധികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും അല്ലെ ഇതൊരു നല്ല വിധിയാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ളത് അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ളത് ഏതാ കർണാടക അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ക്ലോക്ക് ജസ്റ്റിസ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ അടുത്തത് എന്താണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തത് ഏത് കെമിക്കൽ ക്രിട്ടൻസ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഓസോണിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ബാൻ ചെയ്തത് ഏതാണ് എച്ച് സി എഫ് സി വൺ ഫോർ വൺ ബി അല്ലെ എച്ച് സി എഫ് സി വൺ ഫോർ വണ്ണിനെയാണ് ഏത് നോക്കിക്കേ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബാൻ ഇന്ത്യ ബാൻ ചെയ്തത് ഈ കെമിക്കലിനെയാണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയോ ബാൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഓസോണിന് നാശകരം ഇതെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാമോ ഇത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ഷോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം ഭരണഘടന പറഞ്ഞു ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരണഘടനയെ പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വിച്ച് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ടു എൻ്റർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ആൻ എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് റഷ്യ ഫോർ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്രം റഷ്യ ഓക്കെ റഷ്യയുമായിട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഇത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ഇപ്പം അതൊരു ട്രീറ്റ് ആകാം ഒരു എക്സസൈസ് ആകാം എന്തുമാകാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഒ സി എൽ ആണ് ഐ ഒ സി എൽ ആണ് കമ്പനി വരുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് വിച്ച് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഏതാണ് ഐ ഒ സി എൽ ഐ ഒ സി എൽ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ അത് എന്തായാലും ഭാരത് പെട്രോളിയം ഒക്കെ കാണും ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് വെർച്വൽ കോഡ്സ് ഫോർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു വെർച്വൽ കോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വീഡിയോ ത്രൂ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് വെർച്വൽ കോട്ട് വെർച്വൽ കോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ കൂടി ഒരു വെർച്വൽ കോട്ട് സംവിധാനം അതിൽ കൂടെ കേസുകൾ വാദിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നത് ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഈ പറയുന്ന വെർച്വൽ കോട്ട് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് വെർച്വൽ കോട്ട് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും കോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ പറയില്ലേ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ആണ് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ എൻ എം സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ പെട്ടെന്ന് വന്നതൊന്നുമല്ല അതായത് ഇതിന്റെ ഫോർമേഷന് മുമ്പ് ഇത് എന്താണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെട്ടതാണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തിട്ട് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ എന്നായി ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് അതായത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നതാണ് ഇനിയും ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സുരേഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മയാണ് ആരാണ് ഡോക്ടർ സുരേഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ച
ആവേശപൂർവ്വം ഈ ഒരു എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂവും ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവര് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഹൈക്കോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന പരീക്ഷയെ സമീപിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഈ പ്രാവശ്യവും മത്സര രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ ക്ലാസ് നൽകുകയാണ് അതിൽ തന്നെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാംസിനും നമ്മൾ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിനും നമ്മൾ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം വരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് നിയമം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു അവസരമൊക്കെ വരണേ വീണ്ടും മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ കാത്തിരിക്കണം ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് മത്സര ഉദ്യോഗാർത്ഥികളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മത്സരമാണ് നിയമന നില ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു എക്സാം മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എക്സാമിനെ സമീപിക്കുക വെറുതെ പോയി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല ആരും ലിസ്റ്റിൽ വരത്തില്ല വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുകയല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ വേണം കൃത്യമായ പരിശീലനം വേണം അതും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കൃത്യം മണിക്കൂർ ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എളുപ്പവഴിയിൽ കൂടെ ഒന്നും സാധ്യമാവത്തില്ല പക്ഷേ കൃത്യമായ പരിശീലനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വ